大家好，今天是十月二号。昨天狗狗币是又大涨了百分之二十，观点不变啊。长线的仓位给我持有未来，因为货币的东西它不同于股票，需要基本面来支撑。马斯克收购推特的目的，有可能就是为了传播未来的货币体系。这个狗狗币是不是要上火星？当然，它在涨的时候，资金跟情绪会战胜一切，有时候可能不必看这个图形。不过我今天还是要跟大家来聊一下，现在。这么强势，支撑可以修正到这个 0.11 一啊。那这一个图形跟比特币或者以太坊的一个图形有没有相似之处？它有没有可能是一个奔走型整理？等下来跟大家探讨。以及比特币现在四个小时有一个收敛上角。那今天晚上两点的时候，美联储肯定要再加息，五十个基点或者七十五个基点都是属于一个利空。有没有可能收敛上角？会不会在今天晚上晚上去变盘？因为它两万破不下去啊，已经讲了几天，这个两万的位置，它是四个小时里面有一个 K D 背离的位置，而且是大量的低点的位置，它下不去。那如果下不去上涨的话，今天再来跟大家聊一下日线级别上看的一个目标位，短线有没有可能去看两万三？复盘之前可以订我们的 U 图，也可以我们邀请链接注册，比较 OK， 返佣百分之二十，或者新点邮箱注册 OK 跟 Bybit 不用认证啊，也可以加入我们 Discord 社群。另外，评论区会有骗子啊，我不会主动的去联系大家。那么来看一下，嗯，就当下的一个图形，狗狗币其实在这些位置都是也是跟大家讲，下去其实都是买点啊，因为我们可以观察一下，就二零。二一年的时候，当时在这一个区间，它不是有主力拉上去嘛？拉上去，那这种图形你要看得明白，就是上涨的前面这边有一个很强的一个整理区，就是主力的洗盘区间。你拉一条直线过去，这半年多一直都在这个区间，稳在这个区间里面啊。所以现在上来的话，已经是很明显啊。我的观点是，呃，给我抱住吧。那至于短期的一个图形，其实。我们如果把均线加上去，强势的品种，你如果是短线的交易者，可以再观察这个是 MA， 未来一段时间有可能会来到这个低点，就是这个低点，我们可以参考，可以看一下这个比特币啊，就是比特币当时这两根出去的时候，只是幅度没有狗狗币强，它不是后面再上去，就类似这种奔走型整理。现在也还是在整理啊，只是这个整理的区间又走了一个收敛三角。等下来跟大家讲，还有包括这个以太坊，其实也是一样，它就类似这种，上去以后压了两个，又上去过高，那现在也是在奔走型整理，有可能还是在这个区间，跟以太坊其实也是很像。那我们再来看一下这个狗狗币，呃，就是四个小时里面，其实可以看一下，它已经是有三次背离啊。这边不是过了高点，指标没过嘛？就这个高点过，那现在再过一个高点，指标也没过，那就背离的位置。我的观点是这样子哦，嗯，如果要做短线的朋友，也是讲了几天，不宜在高点追。你看有没有低吸？但是低吸的位置，我判断也不一定会装啊，它不一定会压得很深。就前几天跟大家讲，目前的位置有可能类似，就是这一根 K 线出来之后，它也不一定会死得很深，就类似这个位置啊。很像这个位置，有可能就是很像这个位置。我们可以看一下，类似这一根啊，这一根它横盘到位以后，后面也是再上去啊，包括后面也是继续继续大涨上去啊，后面这边再整理，最终也是继续大涨。所以一直在一直跟大家讲，就是我们尽量给它持有，持有未来吧，就这一个狗狗币。那另外我们再来看一下这个比特币，四个小时它是有一个收敛三角的形态。其实也是感觉接近末端，有可能在今天晚上会不会变盘？当然，图形有时候会变啊，收敛三角，它有可能会不会再破一下，来到这个位置，还是一个矩形，会不会上去？因为今天晚上肯定会再出利空啊。昨天已经跟大家讲了，就是三号的时候凌晨两点，美国那边会有一个利率决议要出来。那至于加七十五个基点，还是加五十个基点？呃，我倒是希望他再加七十五个基点或者一百个基点，因为上一次的通货膨胀不是还是不及预期嘛，所以，呃，我们尽量观察一下它有没有利空，能不能下去？下去，那我们再来跟大家聊一下这边有这么一个图形啊，就是把均线加上去，我们可以看一下上一次这边不是有个大量，就是这一根，呃，很多人也是在讲是一个空方的吞吞抹。
，脱模，但是这个低点脱模以后，它按正常的一个情况，如果是一个大跌，你应该继续破位啊。但是已经一天左右了，就是价格还没有破位，所以这个位置我们可以观察一下，就是它在这一根跌的时候，其实价格在破低，但是指标是没有破低，就是因为这个位置也是有一个背离的区间，而且现在指标是有一点。金叉啊，金叉呢还有一点就是这一根大量，大量是很明显啊，低点没破，没破，那我们短期观察一下，它如果这里今天晚上如果是最强的一个情况，这个位置不破，或者是还有一个支撑位就是在两万附近啊，已经讲了几天，就是我们可以去观察一下维嘎斯的一个小时，如果它要下去。只要没有很明显的破这个低点，或者是这个威嘎斯的676通道，也是很重要的一个买点。因为只要这两条线是在金叉的结构，按这个威嘎斯的交易理论，它就是一个趋势的原理啊。只要两条线是在交叉的结构，你利用它在死叉压回的时候，特别是能压回到这种676的位置，有可能就是一个买点啊。那另外，我们再来看一下四个小时讲了几天的这个。MACD 指标现在已经是多少个呢？十八个呢？十八个。那日线级别包括四个小时的级别，我们先看一下，就是四个小时，它现在是 K D 已经进叉，这一次有没有可能在今天晚上会把这个 K D 指标走成一个进叉的结构？因为十八个也是很接近二十个，不排除这个位置有可能会不会变盘，所以今天晚上也是一个变盘点啊。包括这个日线级别，我们可以观察一下。它其实这一次 MACD 指标也没有走成背离，包括 KD 也没有走成背离，现在是在死叉的结构。我的观点就类似昨天跟大家讲的，当下的位置有可能压回的买点，很像去年的八月份这个位置的买点。你去回顾昨天的视频啊，有可能类似这个位置的买点，不排除会再上去。那还有一点，如果是真的上去的情况下呢，我们可以观察一下，为什么这个位置破不下去啊？它其实前面这边是有一个矩形，我们可以观察一下，就是这一个矩形的高点位置一直稳在这个上方啊，突破了矩形，短期是在整理，整理是不是为了等今天晚上的利空？那如果上去呢？上去我们要留意一下，就这个矩形突破，按正常的情况都是要上看一个矩形啊，上看一个矩形，那下一步我们就要观察一下上方的压力，就是前一次这一根。大涨高点的位置，这边是有一个压力区啊。你拉一条直线过去，其实就是前面来到高位的时候，这边也是有一个矩形的压力，就是不断的在矩形对称。这边一个矩形的低点的压力区，也是这一次如果矩形上方上去，再看一个矩形的高点，短期我们先观察两万三附近有没有一个压力区。当然，这只是针对短线的啊。长线我的观点还是不变，有可能不排除两万五都不是一个目标位，能不能看到两万九啊？最后还是一样，可以对我们留图。